Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Kunamtata. Salut tout le monde, je suis Marina Bassarach et je vous annonce que je suis la cover girl du magazine Avril pour le mois de mai. Bien, toi? Hey, je suis tellement contente de finalement te rencontrer, te shooter, euh, te jaser. Parce que pour vrai, la dernière fois que je t'ai croisé, c'était. Je sais plus c'est quoi le, le, le festival d'antan pour les jeunes, mais c'était comme sur le fly. Juste pour Juste ado. ado. C'était comme Marina, clique! Oui, bye. Ouais, c'était rapido, presto. Puis là, ben, je dois t'admettre que ça me fait du bien aussi de voir des personnes en vrai. Tu sais, on les voit pas trop on souvent. On est comme à deux gens. mètres, mais quand même. Mais on est là, on est là. Oui. <rire> Écoute, j'ai envie de te présenter un peu, mais tu as tellement de chapeaux, OK? Je regarde vite, vite, là. Tu es passée de animatrice, actrice, danseuse, youtubeuse, euh, propriétaire, fondatrice de Nana de Brand, évidemment. Et puis, qu qu'est-ce qu que je pense? Créatrice de contenu. Maman de Canel. Maman de Canel. Très important. Très important. Quand même. <rire> fait quand même, là. Hein? Tu n'étais pas une fille euh, qui... Ben, on dirait que j'ai comme voulu essayer un paquet d'affaires dans ma vie, en commençant par la danse. Là, un moment donné, j'ai joué dans des séries, mais je me considère pas du tout comme une actrice. Non. Mais, en tout cas, je le sens à mon chum, tu comprends? Mais euh, aujourd'hui, oui, je, je sais pas comment m'appeler. À chaque fois les, que les gens me disent « Mais c'est quoi ton titre? » Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas pas en tout. On emporte toujours des chapeaux quand on est euh, entrepreneur aussi. On... C'est ça. Ouais. <rire> mais là, là, le sujet chaud de l'heure, tu viens de sortir une nouvelle collection c'est malade, c'est trop beau, là. des maillots, on a des lunettes de soleil, bucket hat, est-ce que je me trompe, on a aussi des bike des shirts. Des bike shirts, mais c'est parce que c'est ça, je me suis dit, bon, là, c'est en 2021, c'est la troisième année de Nana de Brand. Puis je me suis dit, là, là c'est le temps de go big or go home, fait que moi, j'ai mis le paquet. Fait que je pense que cette année, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent pour Nana. Je dois t'avouer que je suis un peu euh, « overwhelmed ». Tu sais, c'est euh, beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, oui. euh, mais c'est la chose la plus gratifiante au final. Tu sais, je veux dire, comme, comme on vient de le dire, j'ai fait plusieurs métiers dans la vie. C'est de loin le métier le plus exigeant, qui est d'être entrepreneur euh, oui. de Nana de Brand, de, de, de chapeauter un peu euh, tous les départements. Heureusement, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Euh, j'ai ma co-designer qui est aussi ma grande amie, Françoise Perron. Il y a, il y a des filles, je veux dire, il y a des patronistes. Que moi, je veux dire, je ne suis pas patronniste, je ne suis surtout pas couturière. Je ne suis même pas capable de réparer un trou dans un jean, tu comprends-tu? Fait que j'ai besoin de ces femmes qui m'entourent pour faire euh, ben, rayonner Nana. Mais 2021, euh, ce n'est pas la seule collection de maillots qui s'en vient, tu comprends-tu? Oh. Mais d'ailleurs, maintenant que tu m'as comme expliqué un peu, mais je suis curieuse de savoir comment, de où c'est parti, vers où ça s'en va, c'est quoi ton purpose? Slash, qu'est-ce que tu fais derrière? Si tu dis, exemple, que tu n'es pas couturière ou que tu n'es pas patroniste, mais est-ce que tu as comme une idée et tu es comme, OK, euh, les girls, euh, moi, je veux ça? Et, genre, fait que ça soit réel ou que tu sais, comment ça marche un peu? Là? Bien, en fait, euh, moi, je pars avec une idée de calendrier. Tu sais, comme si je te dis ça très simplement pour 2021, j'ai dit, ben moi, je veux qu'au printemps, on sorte des maillots euh, puis des accessoires. Après ça, je veux que pour l'été, mettons en juin, on sorte d'autres maillots complètement différents, d'autres couleurs, d'autres tissus, tout le kit, puis des vêtements d'été, des genres de base. Après ça, je veux qu'à l'automne, on ait du loungewear. Après ça, pour Noël, je veux faire une mini-capsule, sleepwear, loungewear-ish, peut-être même des bijoux, wink, wink. Euh, et l'an prochain, probablement, mais là, je travaille fort là-dessus, mais il n'y a rien de certain, Probablement que pour la Saint-Valentin, il y aurait de la genre de petite lingerie, mais tu sais, pas de la lingerie de pépiche, là. Mais j'adore la lingerie pépiche. de pépiche aussi, là. <rire> Mais tu sais, plus des, des belles bralettes, délicates, euh, imaginez ici, abordables, parce que je me suis rendu compte cette année à Saint-Valentin que ça m'a coûté 200$, mon kit, mon chum. Oui. Là, à un moment donné, ça, ça fera. Puis ça dure comme 30 secondes. C'est ça, hein? exactement. Fait que là, je me suis dit, fait que, tu comprends-tu qu'il s'en passe des affaires? Donc, oui. moi, ce que je fais après ça, c'est que 
il y a le calendrier. Là, je vais dire à mon équipe, OK, euh, qu'est-ce qu'on a besoin? Ils vont me dire, ben, donne-nous des inspirations. C'est quoi que t'aimes? Et là, je pars avec ma grande amie, éco-designer, Françoise Perron. Puis là, les deux, on fait des recherches, on s'envoie des photos. Hey, ça, j'aime une bretelle comme ça, mais j'aime la couleur de telle affaire. Mais par contre, j'aime le tissu de ça. Fait que, mettons, comment qu'on pourrait faire ça ensemble? Et elle, heureusement, elle est graphiste. Fait qu'elle me dessine tout ça. Mmh. Je suis comme, OK, parfait. C'est winner. C'est quoi notre palette de couleurs? Fait que là, on va tout décider ça ensemble, elle et moi. Je te dis, on est comme ça. Une chance que je l'ai. Elle a un bon pif. Le petit, elle, ça fait. Ça fait quoi? Plus que 15 ans qu'elle est dans l'industrie. Fait que tu sais, des fois, moi, j'ai... J'ai des petits bulles au cerveau, oui, hein? Puis je suis comme, hey, ça, c'est malade! Elle est comme, oh, non, ça fonctionnera pas. <rire> tu sais, ça, ça vend pas. On l'a déjà essayé par le passé. Ça fonctionne pas. Tu sais, fait que, elle m'aide à... Bien, elle me gère, dans le fond, une chance ouais, ouais. qu'elle est là. Et euh, à partir de là, ben j'ai une équipe de production qui va euh, qui va gérer la manufacture, euh, le sourcing, genre quel tissu qu'on veut, combien ça va coûter. J'ai une équipe de, de couturières patronistes qui s'assure que les fits soient bien faits parce que ça a l'air de rien, là, mais mettons faire du maillot de bain, là, ouais. c'est très compliqué. Tu sais, je peux essayer le même maillot huit fois avant qu'il soit ses tablettes de magasin. C'est pas juste un bout avec trop trous. Là. Hey, c'est long, longtemps. <rire> non, non, mais c'est vrai! Puis tu sais, des fois, tu te dis, un T-shirt, des fois, un T-shirt, ça va arriver, c'est le premier échantillon que tu as, il est beau. Mm -hmm. Le maillot, c'est jamais ça. Mm. C est, c est, ça, ça peut pas, c'est trop complexe. Mais c'est un tissu aussi, hein? C'est un tissu comme très choisir élastique. Choisir le bon tissu, quoi, pas... le bon tissu, que tu veux t'assurer que ta manufacture, bien, ils sont habitués de faire du maillot, sinon ça va arriver tout croche. Tu sais, c'est vraiment technique. Donc moi, je suis bien entourée à ce niveau-là. Puis après ça, bien, moi, je gère tout le volet marketing de par le fait que je suis créatrice de contenu. Je sais un peu comment ça marche. Ouais. Je le vois, les, les patterns des gens qui me suivent, entre autres. Euh, je vois quelles filles font une différence sur les réseaux sociaux. Je vois quelles filles euh, représentent Nana The Brand. Tu sais, Nana The Brand, un... ça a été créé par des femmes pour des femmes. En fait, ça a été, ça, ça part de moi, mais aujourd'hui, je veux dire, j'ai plein de femmes qui m'entourent et qui travaillent sur ce projet-là. Puis j'ai eu la chance aussi dans ma vie d'avoir des amis, probablement euh, des amis noirs, des amis asiatiques, des amis qui, sont, euh, qui portent du plus 16. Puis ces filles-là m'ont fait me rendre compte que l'industrie de la mode était tellement pas représentative. Ouais. c'est juste pour parler de l'industrie de la mode. Hein. Fait que j'ai comme mon cheval de bataille. Moi, je, je, je jouis de cette chance d'être dans les standards de beauté, d'être une femme blanche, d'être une femme que je pro me promène sur la rue puis il n'y a personne qui m'acharle pour ma couleur de peau ou mm -hmm. mon poids. Mais j'ai des amis qui vivent ça dans le quotidien. Donc, je me suis dit, nana, là, je veux que ce soit un girl gang de femmes complètement différentes dans, de tous les spectres, que ce soit la religion, l'orientation sexuelle, euh, le physique... Puis je veux que tu regardes Nana et tu te dises, hey, c'est ça la représentation des femmes de nos jours. C'est mm -hmm. ça. Puis tu sais, quand je crée des maillots, là, je me dis, OK, la fille qui a des petits seins, elle a-tu son maillot là-dedans? Oh, la fille qui veut du soutien, elle, elle a-tu son maillot là-dedans? Je vais essayer de penser à toutes les femmes que je connais puis qui m'entourent, puis essayer de créer quelque chose pour elles. Fait que je peux-tu te dire que quand les filles m'écrivent, une fois qu'ils ont leur maillot, puis ils me disent, oh mon Dieu, je me suis jamais sentie belle en maillot de bain, puis là, oui. j'ai mis ton maillot, je me suis sentie belle. Moi, ça, là, ça me brise en mille tellement que c'est comme, c'est ça. C'est ça pour moi. C'est ça, ma, ma, ma réussite, tu sais. Mais félicitations, pour vrai, c'est. T'es fine, merci. J'ai même pas de mots. C'est <rire> juste comme, wow. Pour vrai, c'est comme quelqu'un qui pense à. Je sais pas. Je mais c'est c'est vraiment tu sais c'est pas euh, ça se fait pas super facilement puis tu sais là je veux dire je parle de Nana de Brand on dirait que je pourrais t'en parler pendant une demi-heure <rire> tellement que j'aime ça puis c'est c'est le feu qui m'anime mais tu sais j'ai l'impression que je fais une petite différence pour les femmes puis je vais en faire une plus grande encore tu sais là depuis cette année on est jusqu'à 2 XL mais je vais aller jusqu'à 3 XL puis tu sais il y a une demande pour ça oui. c'est pas parce que tu es un plus 16 que tu mets pas de maillot de bain là non, voyons ça. donc qui c'est oui. qui a pensé à ça dans la vie non là puis après il y a encore deux choix genre ben exactement fait que fait que, bref ça m'allume ça me puis tu sais je suis la première à dire aux femmes commentaire constructif Écris-moi là. Mm -hmm. Écris-moi là. Je, je suis la première à vouloir le prendre, que ce soit sur le brand image, les, les filles qui modèlent pour Nana de Brand, parce que c'est pas tout le temps moi, tu sais. Euh, ou que ce soit comme sur la confection, je suis la première à prendre la critique constructive. Je la veux, en fait. Donc, oui. si jamais vous avez des petites critiques pour moi, je vais les prendre. <rire> OK. <rire> Puis mettons qu'on se projette, là. Moi, j'aime ça, là, les, les projections, genre 5-10 ans. Est-ce que tu te vois encore avec ce projet-là? Est-ce que tu veux que ça soit genre « international »? Bien, en fait, euh, on est super emballés parce que depuis cette année, on est dans le Canada anglais également, que oh! ce soit euh, Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, tout ça. On, est en... on a travaillé fort pour développer ça, puis on est là, fait qu'on est vraiment fiers de ça. Et on a 
Fingers crossed, mais on est en pour parler, pour euh, être introduit aux États-Unis euh, chez certains détaillants. Fait que, tu sais, c'est gros, c'est majeur. On envoie ça à l'univers, on envoie ça à l'univers. Tu sais, c'est ça. Fait que je trouve ça fabuleux. Comme je te l'ai dit, j'ai pas tout le mérite. Il y a une fille, Amélie, qui travaille avec moi, qui, elle, c'est la stratégie, le développement. C'est une machine, cette <rire> fille-là. Genre, elle a travaillé <rire> sur les sacoches à Céline Dion. Oh! Céline! Céline. Tu comprends-tu? Fait girl. que, fait que, ouais, j'ai, non, non, j'ai, j'ai, j'ai trop de, de femmes fabuleuses autour de moi. Puis grâce à ça, je pense que Nana va, euh, va perdurer. Je pense pour ses valeurs, pour euh, son prix abordable, pour euh, tout ce qui est, tout ce qui est Nana. Tu sais, Nana, c'est un brand, mais Nana, c'est une femme. Tu sais, mm -hmm. c'est, je sais pas, j'ai envie que Nana grandisse puis s'épanouisse encore plus. Tu sais. Mais je te souhaite. Pour vrai, puis on doit être une coupe à te le souhaiter aussi, ne serait-ce que pour continuer à avoir encore plus. On aime ça, on aime ça. <rire> Mettons là qu'on on change de sujet. Ouais. On se change de chichet. Mm -hmm. <rire> y a-tu, parce que tu as tellement touché à tout, que je me dis, y a-tu un domaine que tu aimerais essayer, que tu n'as jamais essayé? C'est fou parce qu'il y a tellement de choses qui, qui m'animent. Tu sais, mettons, j'aime chanter, moi, mais je ne ferais jamais la carrière d'une bon, chanteuse. C'était beau, j'ai écouté ton, ton, ton cover. Bon. Tu sais, j'ai du fun à faire ça, mais je ne me considère pas comme une chanteuse. Puis je trouve que c'est pas une vie facile. Tu sais, moi, j'en connais, j'ai des amis qui sont chanteurs, chanteuses. C'est vraiment tough, puis c'est tellement exigeant, puis c'est tellement peu de sous, puis tu réinjectes tout dans tes... C'est vraiment raide comme lifestyle. Ouais. Fait que, tu sais, euh, premièrement, je leur lève mon chapeau à mes, mes amis, compères, euh, chanteurs. Mais euh, je pense que je serais ben trop nerveuse de... Tu sais, chanter, c'est ta voix, là. T'as un petit rhume, là, tout est changé, là. Tu comprends-tu? Ouais. Moi, en tant qu'entrepreneur sur Nana de Brand, j'ai un petit rhume, là, la vie continue. Tu comprends? Mais en tant que chanteur, chanteuse, c'est... Je trouve que c'est un gros stress de jamais être malade, de tout le temps avoir la voix numéro un. Tu sais, c'est... Je sais pas. Je le ferais pas, mais je tripe sur chanter. Puis j'ai dit à mon chum récemment, j'ai dit, ça, j'aimerais ça peut-être jouer dans quelque chose, là, mais quelque chose de... Tu sais, pas une, une fiction dramatique, plus un genre de... funny, genre euh, euh, caméra café. Okay, ouais, too ouais, much, là. Ouais. Parce que je suis une fille, too much, j'ai des expressions, too much, je veux dire, là, là je on le voit à la <rire> caméra, je veux dire, j'ai la face qui bouge à côté. Fait que tu sais, je pourrais pas jouer quelque chose de très tranquille. Là. Faudrait que ce soit quelque chose d'exagéré. Pour le trip. Genre, mais tu sais, je le ferais pour le trip. Je pense pas que je me considère comme une actrice, pas du tout, là. Mais ça, je pense que je le ferais pour le trip. Mais tu sais, somme toute, c'est les arts de la scène, c'est ça qui m'appelle, là. Je veux dire, ouais. j'étais jeune, je faisais des dessins, je m'imaginais en train de danser puis chanter. Puis tu sais, ça a toujours été ça. Je me suis jamais posé de questions. Mais c'est un peu un mensonge. J'ai quand même <rire> un bac en comptabilité. Parce que moi, je m'en allais être comptable agréé. Un bac en quoi? Moi, ouais, j'ai un bac en comptabilité parce que ben, moi, plus jeune, mes parents ont eu des problèmes financiers. Puis je me suis dit, hey, moi, là, je vais aller chercher mon bac en comptabilité, ma maîtrise, je vais être CA. Je vais jamais avoir besoin de personne, jamais manquer de sous. Tu sais, j'avais très peur de ça encore aujourd'hui. Mmh. Euh, j'ai vraiment une aversion pour tout ce qui est crédit, dette. Ça m'a vraiment marqué. Mais à un moment donné, c'est bien beau là, que je veux faire ça puis pas manquer d'argent. Mais je me suis bien rendu compte que moi, derrière un petit bureau à faire les impôts de tout le monde, mais ça fait pas prendre tout avec moi, mais c'est pas prendre tout. Ouais. Tellement que ça m'a écœuré mon bac. Aujourd'hui, je fais même pas ma comptabilité. <rire> ma tenue de livre, je veux rien savoir. Je suis comme, t'es ma comptable. Ça, sais, c'est pas moi. Là. Ouais. Ouais. Écoute, j'avoue que quand je pense, je t'imagine vraiment pas derrière faire comme, ouais, non, 15 de 3 000, plus, euh, ah, fuck it. <rire> non, 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 c'est vraiment pas moi. Je suis vraiment plus, j'ai envie de créer, je suis comme un peu artiste dans l'âme. Mais j'ai quand même le côté très « driven », justement, d'un entrepreneur, d'une femme d'affaires. Puis je ne sais pas pourquoi, et ça, je suis tellement chanceuse, j'ai un bon pif en affaires. Mmh. Je sais c'est qui qu'il faut que j'aille autour de moi, euh, auprès de qui je dois déléguer, ce que je dois faire aux bonnes dates. Aux bonnes... Je ne sais pas pourquoi, mais mon intuition est vraiment bonne. Fait que merci à qui de droit, là, on le sait pas trop. Oui, c'est ça. C'est peut-être euh, Mom and Dad, Jacques et Joanne, on les salue. Euh, Mais euh, euh, voilà. <rire> Je suis curieuse de savoir quelle est la pr première affaire que tu vas faire quand tout ce dossier de COVID va être fini. Parce que je sais que tu es une grande voyageuse. Et... Là, tu dois plus t'endurer. Oh! oh, ça, c'est tellement dur. Là, tu vois, comme. <rire> Jouer avec des affaires que je veux pas trop brasser. Euh, ben l'Italie. Moi, je veux dire, j'ai quand même habité trois ans en Italie. 
J'ai des amis là-bas qui sont devenus euh, de la famille pour moi. Vraiment, là. À un moment, en plus, je me suis séparée de mon, mon ex à l'époque. J'ai été en Italie. Fait que quand moi, j'avais personne, quand moi, j'étais toute seule, quand moi, je connaissais pas la langue, il y a des gens qui m'ont pris sous leur aile, il y a des gens qui m'ont accueilli dans leur maison, il y a des gens qui ont été là pour moi, comme pas grand monde l'a été dans ma vie, vraiment. Mm -hmm. Puis ça, c'est très italien, là, la famille, les la amis. Famille. Non, mais c'est vrai. Fait que ces gens-là ont une place là, tellement particulière dans mon cœur, puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme si ça fait deux ans que j'ai pas vu ma sœur. Oui. C'est mes amis italiens, là, mais... Fait que première chose que je fais dès que je peux, je sac mon camp en Italie. <rire> c'est sûr, sûr, sûr. Je m'en vais boire des apéros spritz, ça, 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 ça beach avec mes amis. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que ça, ben, je te dirais que c'est ça qui m'appelle, mais j'ai un réel manque d'aller dans des festivals. Grande amoureuse de la musique, moi qui aime danser, qui aime chanter à toute tête. Tu sais, là, c'est ça que je disais tantôt, j'ai un surplus de tanante. Tu sais, la tanante a besoin d'aller comme s'éclater. Évacuer, là. Ouais. Ouais. Fait que ce serait comme mes deux affaires, là, que je suis comme vite, 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 Italie, vite, 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 un festival. Un festival en Italie. C'est oh, réglé. Oh, <rire> there we go. <rire> j'ai envie de tomber. Moi, j'adore, les, les questions un peu funky parce qu'on ne okay. sait jamais vers quoi que ça va nous mener. Puis c'est comme ça qu'on apprend un peu plus. T'es-tu prête? OK, je suis prête. Okay, attends, je suis en Faut que je réponde bien vite. Je vais au feeling, OK. Vas-y au feeling. OK, bon, je commence par une vraiment facile. C'est quoi ton odeur préférée et ta... l'odeur que tu détestes le plus? OK, mon odeur préférée, c'est facile, facile, c'est l'odeur de cannelle. Je suis vraiment une mère. Cannelle, machin. cannelle ou cannelle? Non, non, cannelle, <rire> queen can. Queen can, ma, ma petite cannelle. Oh. Son odeur de petit chien, là. Puis je me dis, si j'aime cannelle autant que ça, si un jour j'ai un enfant, je vais être rochante. <rire> tu sais, fait que, bref, l'odeur de cannelle, c'est mon odeur préférée. Euh, on salue d'ailleurs Canel qui va avoir 15 ans cette oh! année. OK, parfait. Et l'odeur que j'ai le plus? Oui. C'est donc bien une bonne question. C'est weird, hein? Mais tu sais, des fois, t'es comme... Euh... C'était vraiment élégant. <rire> <rire> tu vois, tu me connais pas, mais ça, on OK, mais moi... <rire> je... je vais te le demander à toi, c'est quoi ton odeur la pire? Hey, c'est une bonne question. Tu sais, c'est vite, vite, ouais, de même. Ben là, là, on s'en... On oui. OK, il y a clairement, là, le parmesan, je, pour vrai, c'est... OK, t'as rien compris à la vie, toi, là. Non, non, mais... OK, là... Pas de non! Non, que non, 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 L'odeur du vomi, c'est la pire affaire euh... au monde, genre. Ça, puis le cumin. Rajoute le cumin, là, puis on n'a pas fait le tour des affaires que, que ça passe pas. OK. Mais moi, je te dirais que c'est plus, genre... Tu sais, quand t'as fait une brassée de lessive, puis t'as laissé trop longtemps mouiller, puis là, ah, t'ouvres la petite porte un peu, genre... Ah! Ça, là, ça m'écoeure particulièrement. J'avoue. Euh, puis une odeur de vieux pied. Ah! Je, ça me charme pas. Parmesan, vieux pied. Non. Non, non, non. Parmesan, là, moi, je suis comme... Come into, into my mouth. Je suis comme... Ah oh, ouais, donne-moi un. Et là, là. T'en vendrais bien avec Miss, là. Ah ouais, hein? <rire> Parfait. OK. Ah, oh, ça, j'aime ça. Euh, une chanson qui t'envahit à coup sûr d'un fort souvenir. Une chanson ouais. qui m'envahit avec un souvenir. Fait que c'est pas une chanson du moment. Là. Est, on n'est pas dans ça. Là. Ben, ça peut être ça. Mais tu sais, règle okay. générale, t'es genre, oh mon Dieu, genre, cette chanson-là, ça me rappelle si, ça me ramène à telle place. Où, euh... La chanson Open Up de da euh, Daniel Caesar. Euh, mon chum et moi, c'est la première fois qu'on dansait ensemble collé, c'était cette oh. tune là Salut Lou! Fait que ça, je te dirais qu'elle a une petite place particulière dans mon cœur. Puis, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Qu'est-ce qui me parle beaucoup? Mais c'est sûr que moi, toutes les tunes de Céline, je vire sur le top. Céline forever. C'est comme excusez-la, là. Genre, destin de Céline, allô! C'est ça, là, ça y va, là, je te dis. Oh my God. OK, OK, OK. Ah, OK, ça, c'est drôle, ça. C'est vraiment weird. Quelle expérience de vie pensais-tu qu'elle allait être vraiment hot, mais qui a vraiment été un fail, finalement? Ah, je peux te le dire tout de suite. Oh, oh, okay. Les semaines de la mode, Fashion Week, oh. à Londres, à Paris, tout ça. Moi, je les ai vécues. Je pensais que ça allait dit... être comme dans Sex and the City, genre. Ah, moi, je pensais que j'arrivais là, pim, pam, poum, le champagne, le gros show, la grosse affaire. Moi, je pensais que c'était cool, OK? Premièrement, je veux juste t'expliquer la situation. <rire> Là, tu fais ton look parce que tu dis, yo, c'est les Fashion Week, là, je suis à Londres, j'ai pas le choix, ça me prend un cool look. Mm -hmm. Fait que là, tu fais tes cheveux, tu fais ton maquillage, là, tu choisis ton outfit. Genre, ça peut te prendre deux heures, là, te gérer en tant que femme. Mm -hmm. Et là, à un moment donné, tu réalises, mais j'ai des talons. 
C'est impossible de prendre le métro pendant genre 45 minutes. Oh my God. Fait que là, tu pognes un Uber qui va te coûter 200 pièces. J'exagère même pas. Tu arrives là-bas. Là, je me dis, OK, là, je vais arriver, ça va être le Mais show et tout. Là, probablement, un défilé de mode, sais-tu combien de temps que ça dure, toi? Non. Quatre minutes? Ah. C'est Moi, tout? je pensais que j'allais passer deux heures, comme un film au cinéma, là, tu comprends-tu? Ben non, la collection, à un moment donné, là, t'as vu et fait passer, la collection, il y a une limite, là. Oui. Fait que là, après ton quatre minutes, OK, merci, bonsoir! T'es comme, je me suis grimée pour quatre minutes. <rire> c'est non. 200 pièces de Uber, Hey, pas. sérieusement, c'était ça. Uh... Puis il y a même des shows que tu réservais ta place, mais que là, finalement, il y avait du monde plus populaire qui arrivait. Fait que là, toi, tu te faisais bumper, puis finalement, t'étais allé pour rien. Mm. C'est comme, c'est pas si nice. Ouais. Tu comprends? Il reste que moi, j'adore regarder les défilés parce que j'aime la mode. Puis, fait que le 4 minutes, il vaut quand même la peine, mais par la suite, mettons, j'y retourne quand on va pouvoir l'an prochain ou dans deux ans ou trois ans. C'est sûr, je passe pas deux heures à me grimer, là. Mais pas du tout. Quit. Ouais, ouais, ça Bye. va être pas mal plus simple que ça. Je vais mettre des beaux petits running cute. Tu sais, comme, je vais le vivre autrement. Ouais. Là. Fait que c'est ça, parce que je suis pas euh, bad galerie. Je suis pas Rihanna. Qu'est-ce que tu veux? Fait que moi, c'est ça qu'il fallait jouer. Je suis pas bad gal, Riri. T'es trop cute. Oh, OK. Est-ce que tu as déjà été en contact avec un esprit ou un fantôme? Hey, c'est vraiment... Hein, on pense J'ai déjà été en contact avec... J'ai jamais, moi, été en contact avec un esprit ou un fantôme, mais je crois vraiment à ça. Mais je pense que... Moi, j'ai eu un gros accident d'auto quand j'étais plus jeune. Là. C'est comme des gros tonneaux sur l'autoroute avec les chars qui passaient de même autour de moi. Ah, c'est je ça. suis certaine que les esprits de mes grands-papas me surveillaient. Ça n'a pas d'allure que... Tu sais, comme je suis rentrée dans un mur de béton, je suis virée à l'envers, j'y voyais, tu sais, comme de même, là, tu tournes, puis je voyais les chars, puis j'en faisais à 100 km h là, sur l'autoroute qui passait de même. Oh puis God. moi, je suis de même en train de tourner. Tu comprends-tu? Et là, à un moment donné, la voiture, elle glisse, elle s'arrête. Là, je vois qu'il y a comme de l'essence qui coule. Tu sais, comme un genre de truc que tu dis, tout va pogner en feu, tout va péter. Moi, pendant que je suis là, rien n'est pété. Il y a une ambulance qui était, qui a vu l'accident, qui me suivait. Fait qu'il y avait déjà une ambulance sur place. Okay. Une fois que je suis sortie de l'auto, les vitres ont éclaté. Donc, pas dans mon visage, là. Genre, une fois, que, genre, 30 secondes après ça. Après ça, je vais à l'hôpital. Ils sont comme, OK, vite, toutes les tests. C'est sûr que moi, j'étais barrée du dos. Ils sont comme, c'est sûr qu'elle a une hémorragie, une hémorragie interne, elle le sent pas. C'était comme la panique générale. Rien. Une entorse dorsale. Ça, tu comprends? Tu sais, ouais, comme, comme tout j'ai eu le temps de me dire dix fois, « Ah, c'est maintenant que je vais mourir. »« Ah, OK, j'ai survécu. Ah, c'est maintenant que je vais mourir. » J'ai eu le temps de me dire tout ça. Fait que je suis convaincue que mes grands-papas, ils étaient là puis ils me checkaient, tu sais. Sûr, sûr, sûr. Mm-hmm. Comment ils s'appelaient, eux? Euh, grand-papa à la vallée. Mais c'est Jean-Claude, mais moi, c'est grand-papa à la vallée. Mais en fait, j'ai trois grands-papas, là, mais il y avait grand-papa Ben puis grand-papa euh, Bastarache. On les salue. On les salue, on les aime. <rire> Euh, OK. Quel trend t'es vraiment tanné de voir? T'es plus capable. Quel trend je suis tannée de voir? Ça prend beaucoup de choses pour que je me tanne. En fait, moi, c'est plus la, le, le trend Kardashian, je te dirais. Là. Comme le gros make-up, tout le... le, le... Oui, tout, tout pas naturel, mettons. Ça, je te... Tu sais, autant dans le vêtement, full gainé, dans comme ça de maquillage... Dans... Le, le, le Kardashian, tu sais, je suis comme, on peut-tu ouais. juste être nous? <rire> Moi, ça, ça vient, euh, ouais, ça, ça me fatigue beaucoup. Je pense que ce serait ça. Quoique, tu sais, Kim oui. Kardashian, excuse-moi, magnifique cette femme. Moi, je ouais. la trouve splendide, là. C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste que cette famille-là a créé un trend qui, je trouve, ne fait pas du bien aux femmes. Oui, c'est intense, là. Essayer de se comparer à Kim, tu sais, on peut l'avoir rough un peu, des on fois. On peut l'avoir rough un peu. <rire> <rire> oh, quel a été ton pire surnom? Mon pire surnom, ah, je me rappelle quand j'étais au primaire, on avait eu un cours sur les bernaches du Canada. Euh... Là, c'était Bastarache la bernache, Bastarache la bernache. J'avais beaucoup pleuré, oh je m'en souviens. Oh. Je m'en souviens. Euh, j'ai eu Bastarache à Narache. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre c'est après? Drôle, drôle. Tu sais, j'ai des cute surnoms. Tu sais, moi, toutes mes amies m'appellent Marine. Je m'appelle pas Marina, j'adore ça. Euh, les enfants de mes amis et ma sœur, parce que. Quand ma soeur était jeune aussi, des petits bébés, Marina, le R, c'est tough à dire, fait qu'il m'appelle Marina. Nana. Oh. C'est, mon, c'est, mon, c'est mon petit surnom, puis ça, j'adore ça. Tati Nana, on s'en vient jouer, tu sais, comme j'aime bien ça. Euh, mais vraiment, Bastarache à Bernache, puis Bastarache à Narache, là, ouais. je pense que c'est les deux qui m'ont marqué de façon euh, négative. <rire> c'est pas top, c'est pas top. C'est pas top. Fait que là, maintenant, à chaque fois que je vois des Bernaches, by the way, là, je pense à ces enfants. 
qui me disait « Ben, c'est arrache la bernache. » Fait qu'une bernache, pour moi, là, c'est pas élégant. Tu comprends-tu? C'est comme « Ah, la maudite, t'as me fait. » c'est pas un beau mot non plus, hein? Bernache. Mais parce que moi, j'aime fou les animaux, mais je suis pas capable d'apprécier la bernache. Tu comprends? C'est majeur. Qu'est-ce qui te prend beaucoup trop de temps dans ta vie? Qu'est-ce qui me prend trop de temps dans ma vie? Oui. Qu'est-ce qui me prend trop de temps dans ma vie? pour aller au Fashion Week. Oui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, d'habitude, là, je suis pas mal... Qu'est-ce qui me prend du temps? Ah! Oh. <rire> Quand je pars, c'est une chire de... Faut que je nettoie ma maison. Moi, je... je... C'est pas diagnostiqué, mais je pense vraiment honnêtement que j'ai euh, un OCD. Puis je dis pas ça juste pour faire comme cool, là, ou je, comme tout le monde dit. Cool. Tu sais, genre, moi, je peux être couchée dans mon lit, là, puis là, j'arrive pas à dormir parce que je sais que ma chaise n'est pas replacée. Tu comprends? Moi, il faut que je me lève. Il faut que j'aille replacer ma chaise pour ensuite aller me recoucher. Tu comprends-tu? Fait que quand moi, je pars que hm, ma maison, là, en ce moment, c'est pas assez propre, là, mais moi, je fais pas un petit clean-up de comptoir. Genre, j'ouvre toutes les armoires, j'ouvre tous les garde-robes et je repasse au travers de tout. Je peux passer huit heures dans ma journée à faire ça. Puis t'as mon chum qui est comme, mais t'as des projets de travail, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai pris cette nuit, il faut que je gère la maison. OK, oui. J'avoue que c'est un petit peu de temps. C'est ça. C'est ça, là. Faut pas que je laisse mon esprit aller là parce que sinon, euh, ben, c'est fini. <rire> t'es un peu comme Monica dans Friends, en gros. Oui, oui, ouais. exactement! <rire> Friends, j'aime tellement ça! <rire> ah non, je suis vraiment une Monica pour ça. OK, dernière question. Laquelle de tes cicatrices a la meilleure histoire? Laquelle de mes cicatrices? J'ai pas beaucoup de cicatrices. Non! Qu'est-ce que j'ai comme cicatrice? J'ai une petite cicatrice au... sur le genou. Ça, je vais montrer à grand-papa Ben que j'étais bonne sur mon bicycle à deux roues. Puis là, je faisais des S, mais évidemment, <rire> il me manquait un peu de skills. Fait que je me suis ramassée le genou. <rire> Fait que, euh, mais sinon, tu sais, j'ai une cicatrice dans le sourcil. Ça, si j'apprenais à marcher, je me suis fendue à la tête sur un coffre <rire> en métal. C'est pas plus charmant, là, tu comprends-tu? Oui, non, c'est pas, pas la cicatrice épique, genre de Tom Cruise après un fight fatal. Tu sais, je... non. T'en as-tu, toi, des cicatrices? Euh, ben j'en ai une qui là, est vraiment subtile, je sais plus quel côté. <rire> mais je faisais du patinage okay, artistique avec mon père à Place du à Québec. Puis là, je suis comme, « Check comment je suis bonne! » Puis là, je tourbillonnais, puis j'étais vraiment bonne jusqu'à ce que je me pète ah. la gueule sur un con orange. Ça a ouvert, ça pisse le sang, ambulance, euh, le cauchemar. Puis là, après, maintenant, je vais sur une glace, puis je suis comme... Ah non, c'est sûr, ça t'a marqué, tu sais. Ah, oh, Oui, non, le con orange, là, je, je, je bois des con oranges, puis je suis comme... Euh. Fait que toi, ton con orange, c'est ta bernache. Oui, mais on m'appelait pas au moins avril la con orange. Euh, non, non! <rire> Mais oui, non, c'est pas... Euh, J'aime pas les cônes oranges. OK, parfait. Les cônes oranges. Bien saisi. Ouais. Bon, mais c'est ce qui concluait notre super entrevue. Ben bravo! Euh, J'aurais pu continuer à aller finir. T'es tellement intéressant pour vrai. C'était vraiment ben, le fun. Merci, t'es bien fine. Puis euh, j'ai trop hâte de voir les photos déjà. Je suis énervée. Ça va être fou, je suis certaine. Oui, vraiment. Certaine, certaine. Puis ton look préféré, dis-moi donc. Hey, c'est dur, là. Mais je pense, pour vrai, quand on était ici, là... Ça se passait, là. Oui, oui, avec la chemise, ouais. le look un peu garçon. Oui, oui, oui. Mais tu sais, après, comme je les vois en gros sur mon ordi, c'est là que ça se passe, là. OK. Parce que là, je les vois en petit sur ma caméra. Je suis un peu aveugle. Non, c'est pas... <rire> Tu sais, la photographe qui est comme, je vois rien, ça doit être correct, là. Mais, euh, mais oui. Mais parfait. OK, c'est ça. Et écoute, pour tous ceux qui, te, qui veulent te suivre un petit peu, tes réseaux sociaux, on veut pas rater rien. Donc, tu as quand même pas mal à faire. Oui, mais c'est ça. Ça se passe principalement sur Instagram. J'annonce euh, toute ma vie là-dessus. Là. D'ailleurs, euh, j'ai un projet maison avec euh, mon copain Lou. On s'achète un terrain, on se fait construire et ça va être documenté. C'est juste que oh. je ne dis pas encore où est-ce que ça va être documenté, mais ça va être hot quand même. Fait que ça, je vais peut-être annoncer ça sur euh, Marina Bastarache. Mais sinon, il euh, y a Nana de Brand aussi sur, euh, sur Instagram qui, qui annonce en primeur les nouveautés de la marque. Puis ta chaîne YouTube aussi. Ma chaîne YouTube. Mais ça, de toute façon, je relink tout okay. avec Instagram. Okay. Fait que si tu es sur Instagram, tu vas le savoir tout de suite qu'il y a une nouvelle vidéo bien. sur la chaîne. All right! <rire> bon, mais qu'à la distance! Qu'à la distance! <rire> Bye! Bye!